欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。那在这里呢，其实我要代表他们来问一问，说从呃春节档的无名到暑期档的热烈，然后会给大家带来了很多的惊喜。那么你接下来会有什么新的角色想要去挑战吗，一博？呃，什么样的风格都可以去挑战。那可是网友已经在你的角色身上去解锁了你有喜剧的潜能。你们想看一博演喜剧吗？你自己想挑战吗？不拒绝。好，那我们就期待了。所以接下来可能还会有更多新鲜的角色和大家去交流。没错，也期待七月份马上要上映一博主演的《热烈》这部影片，好吗？好，谢谢，谢谢二位，请不吝内场，谢谢。各细节上都要完美无瑕。和普通人一样，明星也会遇到各种小状况和失误，这是难以避免的。在这个信息高度流通的时代。人们对明星的关注和评价往往超越了他们的个人生活和工作，因此，明星们需要时刻保持形象的完美和表现的精彩，以满足观众和粉丝的期待。然而，我们也应该给予他们一定的宽容和理解，不过度苛求他们的表现和外貌。对于王一博来说，这次的裤子开线只是一个小插曲。不应该成为过度评判他形象的依据。他的才华和魅力不仅仅取决于一次红毯上的小状况。作为一位优秀的演员和艺术家，王一博以其出色的表演和独特的个人风格而备受赞赏。每个人都有可能遇到衣物状况不佳的情况，这是再正常不过的事情。对于王一博来说，他在演艺事业中的精湛表现和深入人心的角色形象，才是真正需要我们关注和赞美的地方。他的才华和努力是他成功的关键，而非仅仅依赖于外表和服装。此次事件也提醒我们，无论是明星还是普通人，每个人都有自己的闪光点和瑕疵。我们应该更加注重内在的品质和努力。而不是过分追求表面的完美，在评价和对待他人时，我们应该以包容和理解的态度去看待他们的优点和不足。最后，让我们共同珍惜王一博这样杰出的演员，欣赏他在影视作品中的精彩表现，以及他对艺术的执着追求。让我们更加关注他的才华和付出。而非过分放大一次红毯上的小插曲。毕竟，它的价值和魅力远不止于一条裤子的开线。华表讲红毯名场面，王一博裤子开线，张天爱险状吴磊，刘德华身世。第十八届、第十九届中国电影华表奖终于来了，四百多位中国电影人都齐聚一堂，现场星光闪耀。整个活动非常热闹，关注度最高的红毯环节，包括后场、后台，全都看点颇多。夺冠合影环节让 C 位，夺冠剧组多人来袭，彭昱畅这次造型比较大胆，内搭似乎是真空上阵，可惜整个看起来状态不佳，一笑起来就暴露牙齿发黄，胡子拉碴还泛着白光。邓超在后场时和彭昱畅碰见，也忍不住问他是不是站上粉底，还上手直接摸了一下。除此之外，彭昱畅红毯上可以说是忙个不停，刚和夺冠剧组走完了，又和我爱你剧组再走了一遍，还帮忙引导走位。等到合影发现自己站到 C 位，十分慌张，后撤的时候还差点踩到惠英红礼服的拖尾。网友瞬间联想到之前张子枫的 C 位烫脚，两人不愧是兄妹。邓超射牛和观众击掌，邓超确实不愧是射牛。中国乒乓剧组出席，大家都在邓超的带动下排队跑步前进和观众击掌，现场气氛也是非常活跃。
欢呼声不断。刘德华无惊暖心，给李雪健让 C 位。《流浪地球》剧组登场时，刘德华真的非常温暖，各种细节都很暖心。一开始停下脚步示意后面的人往前，之后吴京给他递签字笔，刘德华双手去接。拍照的时候也一直让李雪健老师往中间站，签名环节刘德华往角落写，给其他人留位置。吴京也签在整个板子的下方，似乎是想要给穿着裙子的女明星们留位置，都很绅士了。其实，在后场的时候，就是刘德华先发现李雪健老师站在后头，带头让位，其余人也自觉让老师往前走。全都拘着身子，沈腾、陈飞宇、关晓彤签名让位置。沈腾、陈飞宇两人签名的时候，全都蹲下身来，签在最下面，给其他人让位置。关晓彤穿着裙子虽然不是很方便，但也弯下腰来把名字尽量往下签。张天爱、吴磊差点撞上，吴磊一脸蒙圈。张天爱签名结束后，听见媒体呼喊，赶紧回头挥手打招呼。结果一边挥手一边往前走，没注意吴磊位置，两人差点撞上。张天爱赶紧捂脸梳理头发，减轻尴尬。吴磊那边还一脸懵，根本不知道发生了什么事。现场媒体说陈都灵比白鹿好看。现场还有一个小插曲。有一个媒体发布的视频里，现场背景里有人员直接表示陈都灵比白鹿好看，另一位赶紧让他小声点，也是很抓马了。明星红毯造型奇怪，状态差。王一博一身黑色西服，和以往活动大差不差，总是想走经典风格就很难给到大家惊喜。再细看王一博状态。脸颊有点肿胀，眼神飘忽，整个人非常紧绷，手握拳似乎很紧张的样子。重点是，还有网友发现王一博这次裤子疑似开线，不过也有网友说是太受了裤子的褶皱，大家自由心正了。易烊千玺身穿黑色中山装，脸部状态也很一般，不知道是不是角度问题，右半边脸鼓起来。法令纹也很明显，面中还有各种坑。王俊凯的问题是有点长胖了，脸明显看起来圆润了不少，眼角眼下发青，看起来十分疲惫。只能说各位还非常年轻，要注意休息呀、啊。乔欣似乎也长胖了不少，小 V 脸直接变成小圆脸，口红色响和亮片裙进行搭配，但也太素了。显得没气色。娄艺潇这次出席状态很差，下半张脸又肿又长，法令纹遮都遮不住，超级明显，眼部看起来也很疲惫。不少网友直呼认不出来了。张小斐的造型妆没画好，很寡淡，蓝色的裙子和眼下眼影并不搭配，再加上没有配饰，整体很单调，粉丝也都在骂造型不合格。后台休息、聊天互动，各种同框。在后台后场期间，有媒体碰到秦海璐华戴着口罩握着手机，脑袋直接靠在椅子背上，就这样睡着了。现场声音还不小，看来是真的很疲惫了。后台有人休息，也有人积极社交。吴京和任达华在后台聊天，结果谢霆锋刚好到场。两人刚见面就热情拥抱，能看出来关系很好了。后续聊完要分开，两人更是难舍难分。吴京刚撤几步，谢霆锋又赶紧往前跑几步，多想多说几句。在华表讲后台上演奔跑式聊天，两人中间仿佛隔了一条银河。之后，吴京还现场帮老婆追星，谢楠晒出一张吴京与刘德华的合影。配文：谢谢无记者的华表直击。照片中几人面对镜头比耶，吴京的表情略显搞怪，两人简直太甜蜜了。华表奖到场明星很多。
，自然也就产生各种互动话题，各种看点也就来了。希望这样的盛会多起来，电影圈也能够热闹起来。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。